Hi students, this is KL Naidu. Welcome back to our channel. Students, this video is about 15 group elements. So, in the 15th group elements, lo, a topic is important, IPE is important. Ho. So, our topics are one by one complete. Okay, so, in this video, we will first to anomalous behavior of nitrogen. That means anomalous properties of nitrogen. It is very easy. Ga. Okay, so, we will see a book. This kurna, okay, na? more than 6 points untai so general ga ite meek telusu 4 points raste 4 marks manaki public exam lo vastayi ekku rayal samasaram ledhu aa 4 points chala easy ga okay nandi okkokati single line lo na vachetattu meek cheptanu so 100% marks vastayi meeru marks raavu ani okay na anukokunda okay kachithanga chadavandi 4 4 marks vachestu mari 15th group elements lo first element avaru ante nitrogen so manaku adi telusu this nitrogen is anomalous behavior. That means so, remaining elements can be nitrogen with special properties. So, what do you think about Gray's Night? Now, any group. Now, we observe the group up to down. So, we observe the atomic radius increase. Okay? Next to electronegativity. Okay, na, decrease out in the next one entente ionization energy decrease out in the atom a group of zero chest na a group low general ga e properties an atomic radius up to down increases electronegativity up to down decreases and ionization energy up to down decreases it one of the so e properties not to reduce the first element of a group low nitrogen Okay, and so nitrogen. This nitrogen ki atomic radius allowed the small size on the okay, but EN value allowed the high EN value on the next marine ionization energy allowed the high ionization energy on so EV remaining elements can tell any key and that means uh, first element out of only one property something. Okay. Next, what is the word? And this is due to suddenly this is due to okay. First one is small size, small size. Second one is high EM value. Okay. Third one, third one, high. IP value that means ionization potential or ionization energy and and fourth one is lack of d orbitals lack of d orbitals so if you have nitrogen outermost orbit low mathram d orbitals so remaining elements Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, so what? And it took outermost orbit low, d orbitals are available. So, we have to this so nitrogen okay, atomic number and then is 7. It can be written as 1s2, 2s2, okay, and 2p3. So, we put next to the second orbit low, only second orbit. Second orbit low, d orbitals live. Next, third orbit low, d orbitals are stay. So, nitrogen is outermost orbit low d orbitals are available. Okay, the remaining elements are not alone, but nitrogen is not So, if you have nitrogen, the remaining elements are compared to small size, high EN value, next high IP values and lack of d orbitals. These properties are known as nitrogen, the remaining elements are compared to the nitrogen. So, कोनी different properties है नहीं उन्टाई so इन दिलो मनो मी के वही ते मी four marks का वाला आई मात्र में जब कोण्टम मनो access जब कोड में लेतु इधर मी रिलाय notes रास कुंड चाल चौड़ने first property है ये nitrogen forms multiple bonds whereas other elements do not form अठा that means nitrogen मनो अब्जर्व जेस्टे nitrogen molecule अब्जर्व जेस्टे nitrogen अलाव उन्टा दंडी nitrogen की nitrogen atom की मन मन between these कुंडे triple bonds रहे उन टाइप दिल सिंदे मन की ओके सो ये पढ़ा दे पास पास गाने arsenic गाने antimony गाने तीस कुंडे multiple bonds रहे ही वन डबल ओके सो इन first property है 
second one is the catenation property of nitrogen is less than that of the phosphorus if the phosphorus is kunte phosphorus sale vanki p4 ga untadi but nitrogen is kunte n2 ga untadi ante adi phosphorus kavachu arsenic kavachu antimony kavachu so vaati yokka catenation tho nitrogen yokka catenation ni manu కంపేర్ చేస్తే నైట్రోజన్ యొక్క క్యాటినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో అది క్యాటినేషన్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎనర్ట్ అండ్ అన్ రియాక్టివ్ అండ్ ఇట్స్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ అంటే జనరల్ గా నైట్రోజన్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ లో ఉండేటప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ నైట్రోజన్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ గా ఉండేటప్పుడు దీనికి ఏ క్యారెక్టర్ వస్తుంది అంటే ఎనర్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఎనర్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎందుకు అంటే అక్కడ నైట్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్ బిట్వీన్ తీసుకుంటే టూ ఆటమ్స్ మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండడం వల్ల ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవడం చాలా కష్టం ఓకేనండి సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో అది పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎన్వాల్వ్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే దాని యొక్క ట్రిపుల్ బాండే రీజన్ ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అది రియాక్షన్ లో ఎన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి అంటే దట్ మీన్స్ అండ్ అన్ రియాక్టివ్ అండ్ రియాక్ట్ అవదు ఇట్స్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ ఎలిమెంటల్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఎనర్ట్ క్యారెక్టర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అండ్ ఒక అన్ రియాక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే ఎవరితోనూ రియాక్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ కూడా దట్ మీన్స్ ఎన్వాల్వ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఎన్వాల్వ్ అవదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నైట్రోజన్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ మాక్సిమం కోవాలెన్సి ఆఫ్ ఫోర్ అంటే నైట్రోజన్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు నైట్రోజన్ అమ్మోనియా చూడండి అమ్మోనియా లో తీసుకుంటే మనకి త్రీ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నైట్రోజన్ లో త్రీ ఆర్బిటాల్ లో త్రీ అన్పైరెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా త్రీ అన్పైరెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ లో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది ఉంది లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఓకే సో ఆ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఇది టోటల్ నైట్రోజన్ లో ఉండే ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ లో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇది ఒక పెయిర్ అండి ఈ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ బాండ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే త్రీ బాండ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఈ డే టూ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది సపోజ్ మనం ఒక హెచ్ ప్లస్ అయాన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ లో ఏముంది వేకెంట్ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉంది ఓకే సో ఒక నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది అమ్మోనియా లో ఉండే సెంట్రల్ ఐటమ్ నైట్రోజన్ కదండి సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని హైడ్రోజన్ కి డొనేట్ చేసి అమ్మోనియమయాన్ కూడా ఫామ్ చేయగలరు అమ్మోనియమయాన్ సో ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయంటే ఫోర్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ బాండ్స్ అంటే త్రీ కావలెండ్ బాండ్స్ ఉంటాయి వన్ కోఆర్డినేట్ కావలెండ్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది టోటల్ ఇప్పుడు అమ్మోనియమయాన్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎట్రా హైడ్రల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ మాక్సిమం మనకి ఎన్ని బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయగలదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బాండ్స్ నే ఫామ్ చేయగలదు ఎందుకు అంటే దాని యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో మరి డి ఆర్బిటాల్ అనేది అవైలబుల్ గా లేదు ఓన్లీ పి ఆర్బిటాల్ తోనే క్లోజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అది సెకండ్ ఆర్బిట్ లో అది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ కనుక సెకండ్ ఆర్బిట్ లో డి ఆర్బిటాల్స్ అనే అవైలబుల్ గా ఉండవు అదే రిమైనింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫాస్ఫరస్ సెటానిక్ నంబర్ అంతా అండి ఫిఫ్టీ ఇట్ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ ఓకే త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి త్రీ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ త్రీ డి ఇక్కడ ఎం టీ గా ఉంటది త్రీ డి ఆర్బిటాల్ చూడండి థర్డ్ ఆర్బిట్ లో త్రీ డి ఆర్బిటాల్ అనేది ఎం టీ గా ఉంటుంది కనుక దీని దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అంటే బాండ్స్ అనే బాండ్స్ అనేవి ఇది ఫామ్ చేసుకోగలిగిన బాండ్స్ బాండ్స్ కంటే ఇది కొన్ని ఎక్స్ట్రా బాండ్స్ ని కూడా ఫామ్ చేయగలదు దానికి ఆ కెపాసిటీ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి థర్డ్ ఆర్బిట్ లో దీని యొక్క ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఏది అంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ థర్డ్ ఆర్బిట్ లో డి ఆర్బిటాల్ కూడా ఉంటుంది కనుక ఇందులో డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఓకేనండి డి సబ్షెల్ ఉంటుంది ఈ డి సబ్షెల్స్ లో ఉండే డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి వేకెంట్ గా ఉంటాయి వేకెంట్ గా ఉంటాయి కనుక దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కోవాలెన్సీని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోగలవు ఎవరు అంటే అది పాస్పరస్ చేసుకోగలదు యాసినిక్ చేసుకోగలదు యాంటమనీ చేసుకోగలదు సో ఇలా అంటే ఇప్పుడు నైట్రోజన్ మాత్రం ఫోర్ తో మాత్రమే ఎగ్జిస్
ఓకే స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్